lige så lidt som jeg forstår verdensgåden i det hele taget, og uendeligheden og sådan noget, så, så kan jeg jo ikke vide, hvor lang tid jeg har tilbage. Jeg skal bare at bruge den tid rigtigt. Og er jeg sikker på min, en lille smule mindre udadvendt og en hel del mere sammen med, med dem, som er mig nærmest, fordi øh, vi ved ikke, hvor længe vi har hinanden. En af os kommer jo igennem 70 år øh, uden personlige tragedier. Og den største tragedie i, i i mit liv, det var, at mine børns mor døde, da hun kun var 33 år, og de var kun 7 og 10. Det er tilbøjeligt til at sige om det hele, at, at der var meget, man kunne have gjort anderledes, men jeg tror i situationen, jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Når, både når det var det private, og, og det var arbejdslivet. Jeg tror, at de... Det eneste fodspor, man efterlader sig, når man er død, det er, det, det er dem, man har efterladt i, i, i sin familie. Uh, altså de genetiske fodspor, men også de erindringer, man har efterladt på sin familie og venner. Uh, måske også hos en bredere offentlighed, men det skal man ikke overvurdere, hvor længe det var. Uh, jeg har ikke nogen som helst tro på, at, at der er noget, der ligner et evigt liv. Det, det, strider mod enhver forestilling. Jeg kunne danne mig om, hvordan tilværelsen er. Jeg kan slet ikke se, hvordan vi skulle genopstå i en eller anden form. Hvad skulle det så være for en fremtrædelsesform? Fra 0 til 70. Og hvem var det så, vi skulle møde? Det tror jeg ikke på. Og jeg tror ikke, der er nogen af de eksisterende religioner, der har fundet en form for sandhed om det. Fordi den er ikke tilgængelig. For os mennesker. Det kan godt være, at der er en højere mening, men den, den, er, ikke, den er ikke begribelig øh, for os. Øh, og, og derfor er jeg ikke øh, medlem af noget tro samfund. Og derfor øh, tror jeg, at, at øh, man skal forholde sig til alene, hvad man kan gøre i det her liv.